வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்மில் உள்ள ஃபஸ்ட் லெசன் வெப்பம் அப்படிங்கிற பாடத்தில் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்ப ஏற்பு திறன் உரைதலின் உள்ளுரை வெப்பம் ஆவியாதலின் உள்ளுரை வெப்பம் இதெல்லாம் தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு பொருளை அந்த பொருளினுடைய ஒரு கிலோவை எடை போட்டு எடுத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அது இப்போது என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணுவோம் தர்மோமீட்டர் வச்சுட்டு உதாரணத்துக்கு ஒரு முப்பது டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிறதா வச்சுக்கோ அந்த ஒரு கிலோ பொருளை அது இருக்கு இல்லையா முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் அதிலருந்து முப்பத்தி ஒன்றுக்கு மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவை வெப்பம் ஆற்றல் தேவைங்கிறது தான் அந்த பொருளினுடைய த தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அது என்ன வெப்பத்தில் இருக்குங்கிறதுலாம் கிடையாது இருக்கிற நிலையிலேருந்து ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி தேவை அப்படிங்கிறது தான் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் இது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் வேரி ஆகும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு பொருள் எந்த பொருளாக வேணா இருக்கலாம் அந்த பொருளினுடைய ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோம் இப்போ அந்த பொருளினுடைய இருக்கிற டெம்பரில் இருந்து இன்னொன்று முப்பதில் இருந்தால் முப்பத்தி ஒன்று நாற்பதில் இருந்தால் நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சில் இருந்தால் முப்பத்தி ஆறு இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு டிகிரி செல்சியஸுக்கு அதனுடைய டெம்பரேச்சரை இல்லை ஒரு கெல்வினுக்கு அதனுடைய டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ண என்ன ஹீட் எனர்ஜி தேவையோ அதுக்கு பேர் தான் அந்த பொருளினுடைய தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸோ யூனிட்னு பார்க்கும்போது ஜூல் பர் கெல்வின் பர் கிலோகிராம் நம்ம யூனிட்டில் இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் தேவைப்படக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் ஒரு கெல்வின் ரைஸ் பண்ண ஒரு கிலோ பொருளினுடைய எடையை ஸோ அதனால தான் ஜூல் பர் கெல்வின் பர் கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வெப்ப ஏற்பு திறன் எவ்வளோ பொருளை எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லாமல் தோராயமாக ஒரு அளவு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொருளினுடைய வெப்பத்தை ஒரு கெல்வினுக்கு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வெப்ப ஆற்றல் தேவையோ எவ்வளோ பொருள் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு தெரியாது குத்து மதிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் இப்போ முப்பத்தஞ்சு இருக்குது நான் ஹீட் பண்ணுறேன் முப்பத்தி ஆறுக்கு ரைஸ் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஹீட்டை நான் கொடுத்தேன்னு அளந்து பார்க்கும்போது அதுதான் அந்த பொருளினுடைய வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸோ வெப்ப ஏற்பு திறனுங்கிறது ஒரு பொதுவான மதிப்பு அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு கிலோ ரைஸ் பண்ண எவ்வளோ ஹீட் தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அதை தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் தன் வெப்ப ஏற்பு திறனை தான் நம்ம கணக்கீடுகளுக்கு எடுத்துக்க முடியும் வெப்ப ஏற்பு திறனை எடுத்துக்க முடியாது எவ்வளோ பொருளை எடுத்துக்கிட்டேன்னு தெரியாது அஞ்சு கிலோ எடுத்துகிட்டோன்னா பதினஞ்சு கிலோவாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா தெரியாது ஸோ இதுதான் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது உள்ளுரை வெப்பம் இந்த உள்ளுரை வெப்பம் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் எல்லாம் கிடையாது திட பொருளாக இருக்குது ஒரு கிலோ ஐஸை எடுத்துக்கிட்டேன் நான் நான் அப்போ ஹீட் பண்ணேன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் அந்த ஐஸு ஒரு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மாறாது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐஸு தண்ணியாக மாறணும் ஏன்னா தண்ணியோடைய உருகுநிலை அப்படிங்கிறது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்போது ஐஸாக இருந்ததுன்னா முதல்ல கம்ப்ளீட்டாக அது உருகணும் உருகுனதுக்கப்புறம் தான் டெம்பரேச்சர் ஐஸ் ஆகும் ஸோ உள்ளுரை வெப்பம்ங்கிறது ஒரு பொருள் திட திட நிலையிலேருந்து நீர்ம நிலையத்துக்கு மாறுறதுக்கு தனக்கு தேவைப்படக்கூடிய வெப்பம் அல்லது நீர்ம நிலையிலேருந்து வாயு நிலைக்கு ஏதோ அதனுடைய நிலை மாறுவதற்கு ஒரு கிலோ பொருள் தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு தேவைப்படுகின்ற வெப்பத்துக்கு பேர் தான் உள்ளுரை வெப்பம் அது திட நிலையிலேருந்து நீர்ம நிலைக்கு போச்சுன்னா அதுக்கு உருகுதலின் உள்ளுரை வெப்பம்னு சொல்லுவோம் நீர்ம நிலையிலேருந்து வாயு நிலைக்கு போச்சுன்னா ஆவியாதலின் உள்ளுரை வெப்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெப்பநிலை மாறாத நிலையில் வெப்பநிலை மாறாது மாறாத நிலையில்னு கிடையாது நீங்கள் அது நிலை மாறுது திடத்துலேருந்து நீர்ம நிலைக்கு மாறுதுன்னா அங்கே வெப்பநிலை மாறவே மாறாது ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக அது நீர்மமாக மாறினதுக்கப்புறம் தான் வெப்பநிலையில் மாற்றம் இருக்கும் சரி வெப்பநிலை மாறாத நிலையில் ஒரு பொருள் தன் நிலையை திடநிலையிலேருந்து நீர்ம நிலைக்கு மாற்றி கொள்ளும் போது உட்கவரும் அல்லது வெளியிடும் வெப்பநிலை அது மெல்ட் ஆகலாம் இல்லை ஃப்ரீஸ் ஆகலாம் அது உருகலாம் அல்லது உரையலாம் ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று நடக்கும் எது நடந்தாலும் வெ உள்ளுரை வெப்பம் ஒன்று தான் உருகிறதுக்கு என்ன வெப்பம் எடுத்துக்கிறதோ அதே வெப்பத்தை தான் உரை உரையும் போது வெளிவிடும் சரி உட்கவரும் அல்லது வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றல் உரைதலின் உள்ளுரை வெப்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய அழகு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் பர் கிலோகிராம் இங்கே கெல்வின் கிடையாது ஏன்னா டெம்பரேச்சரில் ரைஸே கிடையாது டெம்பரேச்சர் பற்றி நமக்கு பேச்சே கிடையாது ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கிலோ ஐஸை எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ஒரு கிலோ ஐஸு கம்ப்ளீட்டாக உருகி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸுக்கு தண்ணியாக மாறுதுன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஹீட்டு கொடுத்தோன்னோ அதுதான் உள் உரைதலின் உள்ளுரை வைப்போம் அதுவே ஒரு க
ஐஸை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஐஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஒரு கிலோ ஐஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கிலோ ஐஸ் எடுத்து போட்டுக்குவோம் ஒரு தர்மாமீட்ரு ஒன்று போட்டுக்கலாம் அப்போ தானே டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த கண்டெய்னர் என்ன பண்ணிடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெப்பம் வெளியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே இப்போ பேரலாக ஒரு கிராஃப் ஒன்று எடுத்துப்போம் இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்துலேருந்து நூற்றி பத்து வரைக்கும் இருக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் இதனால் மைனஸ் பத்துலேருந்து ஜீரோக்குள்ளே அதே தூரம் தான் ஜீரோலேருந்து நூறுக்கு இருக்குது ஜீரோலேருந்து நூறுக்கு இருக்கிற அதே தூரம் தான் நூறுலேருந்து நூற்றி பத்து இது எக்ஸாக்டாக ஒரு உண்மையான கிராஃபாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு புரிதலுக்காக எந்த இடத்துலேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓகே ஸோ இந்த தர்மாமீட்டரோட ரீடிங் நமக்கு சரியாக தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி இந்த பிளேஸில் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கலுக்கு ரெடி சே சோதனையை செஞ்சு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வெப்பத்தை வெப்பப்படுத்த போகிறோம் வெப்பப்படுத்தும் போது இந்த கிராஃபு என்ன ஆகுது மைனஸ் பத்து டிகிரி இந்த ஐஸோட வெப்பநிலை இப்போ இருக்குது அந்த வெப்பநிலை மெல்ல மெல்ல என்ன ஆகுது அப்படிங்கோம் நேரம் ஆக ஆக வெப்பநிலையில் என்ன மாற்றம் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த தர்மாமீட்டர் ரீடிங் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்ப்போம் இப்போ மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இந்த ஐஸ் கட்டி இந்த ஐஸ் கட்டியை மைனஸ் பத்துலேருந்து மைனஸ் ஒன்பதுக்கு மாற்றணும் அதனுடைய வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரிக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸுக்கு நான் ரைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் இங்கே கொடுக்குற ஹீட் இருக்கு இல்லையா ஹீட் எனர்ஜி அதுக்கு பேர் தான் ஐஸ் கட்டியினுடைய பனிக்கட்டியினுடைய தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் மைனஸ் பத்தில் இருக்கிற நான் ஒரு கிலோ இருக்கிற நான் மைனஸ் ஒன்பதுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஹீட்டு தேவை அப்படிங்கிறது தான் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் இப்போ இங்கே மைனஸ் பத்துலேருந்து ஜீரோவுக்கு போகணும் கிட்டத்தட்ட பத்து டிகிரி செல்சியஸ் அதனுடைய டெம்பரரி ரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அதனுடைய தன் வெப்ப ஏற்பு திறனை மாதிரி பத்து மடங்கு வெப்ப ஆற்றல் கொடுக்கணும் தன் வெப்ப ஏற்பு திறனுங்கிறது ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் போகிறதுக்கு தான் ஆனால் நாங்கள் இங்கே நம்ம இங்கே பத்து டிகிரி செல்சியஸுக்கு நகர்ந்தால் தான் ஜீரோவுக்கு போக முடியும் அப்போது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் மாதிரி பத்து மடங்கு வெப்பத்தை கொடுக்கணும் பார்க்கலாம் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் கிராஃபில் மெல்ல நகரும் மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் எட்டுன்னு போகும் அதே மாதிரி இங்கே தர்மாமீட்டரில் டெம்பரேச்சர் மெல்ல நகரும் இங்கே பார்த்தாலும் நகர்ந்துட்டுருக்கும் இதுதான் பண் பனிக்கட்டியினுடைய தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஜூல் தேவைப்படும் மைனஸ் பத்துலேருந்து மைனஸ் ஒன்பதுக்கு நகர்றதுக்கு ஓகே ஜீரோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீரினுடைய உருகுநிலை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகலை ஃப்ளாட்டாக போயிட்டே இருக்குது நேரம் ஆக ஆக நான் ஹீட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகலை ஜீரோவுக்கு மேகலை போ அப்போ நான் இங்கே கொடுக்குற வெப்பம்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஐஸ் கட்டியை முழுசாக உருக்கி தண்ணியாக மாற்றுறதுக்கு பயன்படுத்துதுன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் ஐஸ் கட்டி இல்லாமல் இப்போ முழுசாக தண்ணியாக மாறிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி வந்து திரும்பவும் இதை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது ஐஸ் கட்டியாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸுக்கு இது வர்ற வரைக்கும் இது ஐஸ் கட்டியாக தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் மட்டும்தான் ஏறும் அப்போ ஒவ்வொரு டிகிரி மாறுறதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ஜூல் எனர்ஜி நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ஜீரோ வந்து அது ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ஹீட்டு கொடுக்குறேன் ஆனால் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக மாட்டேங்க அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்குது கிராஃபு ஜீரோ வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்டேட்டில் ஐஸ் கட்டி மெல்ல மெல்ல உருகுது தண்ணியாக மாறுது ஸோ இந்த ஐஸ் கட்டி உருகி தண்ணியாக மாறுற வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் ஐஸ் ஆகவே ஆகாது அந்த ஒரு கிலோ ஐஸு ஒரு கிலோ தண்ணியாக மாறுறதுக்கு அது கொடுக்குற வெப்ப ஆற்றலுக்கு பேர் தான் உருகுதலின் உள்ளுரை வெப்பம் இது எவ்வளோனா மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஜூல் ஒரு கிலோ ஐஸை கம்ப்ளீட்டாக நான் தண்ணியாக மாற்றணும்னா எவ்வளோ எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி வெப்ப ஆற்றல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஜூல் கிலோ ஜூலில் சொன்னோன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிலோ ஜூல்னு சொல்லணும் சரி இப்போது உருகுநிலை பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்னுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது ஃபுல்லாக தண்ணியாக மாறிடுச்சு தொடர்ந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இதனுடைய தண்ணியினுடைய வெப்பநிலை மெல்ல ரைஸ் ஆகும் ஜீரோவிலருந்து நூறு நோக்கி நகரும் இங்கே கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நகர்ந்து
வெப்பம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி இரநூறு ஜூல் தேவை அதுதான் நீரினுடைய தன்வெப்ப ஏற்பு திறன் நம்ம இங்கே ஒரு டிகிரிக்கு நகரத்தில் ஜீரோவிலேருந்து நூறு டிகிரிக்கு நகர்த்தோம் நகர்த்துகிறோம் அதாவது கொதிநிலை நீரோட கொதிநிலை வரைக்கும் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூறு வந்து நின்று இப்போ என்ன பண்ணுறோம் தொடர்ந்து ஹீட்டு வெப்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு தண்ணி வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம வெப்பப்படுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாது வெப்பநிலையில் மாற்றம் வராது அந்த ஒரு கிலோ நீர் முழுசாக ஆவியாகும் நீர் ஆவியாக ஆகிறது தான் இப்போ நம்ம கொடுத்தோன்னா அந்த வெப்பநிலை அந்த வெப்ப ஆற்றல் வந்து ஒரு கிலோ நீர் ஒரு கிலோ நீராவியாக மாறுறதுக்கு பயன்படும் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து வெப்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் தர்மோமீட்டரில் பார்க்குறோம் வெப்பநிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நம்ம கொடுக்குற வெப்ப ஆற்றல் செலவாகிட்டே இருக்குது இவ்வளோ இந்த இடத்துல கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நகரில் கிராஃப் பிளாட்டாக போகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த தண்ணி மெல்ல மெல்ல நீராவியாக மாறிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஒரு கிலோ நீர் நீராவியாக மாறுறதுக்கு என்ன வெப்ப ஆற்றல் தேவையோ அதுக்கு தான் ஆவியாதலின் உள்ளுரை வெப்பம் அப்படிங்கிறது ஸோ முழுசாக ஆவியாகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரில் ரைஸ் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக அது ஆவியான பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரில் ஸ்லைட்டாக ரைஸ் ஆகுது அது இது வந்து நீராவியினுடைய வெப்பநிலை ஸோ நூறுலேருந்து ஒரு நூற்றி பத்து போகிறது தான் வச்சுக்கலாம் நூறு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் தான் போகிறது தான் வச்சுக்கலாம் இது நீராவியின் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அதாவது நூறுலேருந்து நூற்றி ஒன்றுக்கு மாறணும்னா நானூற்றி அறுபது ஜூல் எனர்ஜி தேவை ஸோ ஒரு கெல்வின் தன்னுடைய வெப்பநிலையை மாற்றிக்கிறதுக்கு நீராவிக்கு நானூற்றி அறுபது ஜூல் எனர்ஜி தேவை ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இதை ஒரு சின்ன கணக்கு போட்டு பார்த்தோன்னா இன்னும் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம் பனிக்கட்டி வெப்பநிலை நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம் மைனஸ் பத்து டிகிரி செல்சியஸில் ஆரம்பித்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் பனிக்கட்டினுடைய வெப்பநிலையை மாற்றணும் ஸோ நமக்கு தெரியும் பனிக்கட்டினுடைய தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் ஒரு கிலோ பனிக்கட்டி தன்னுடைய நிலையை ஒரு கெல்வினுக்கு உயர்த்தி கொள்வதற்கு அதுக்கு எவ்வளோ வெப்ப ஆற்றல் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறு இங்கே எவ்வளோ மாறி இருக்குன்னா பத்து கெல்வினுக்கு அதாவது பத்து டிகிரி செல்சியஸுக்கு மாறி இருக்கு மைனஸ் பத்துலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்போது தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் மாதிரி பத்து மடங்கு வெப்ப ஆற்றல் தேவை ஸோ அதனால் பத்தால் பிரிக்கிறோம் இந்த ஒன்றுங்கிறது ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிட்டதுனால ஒரு வேளை அஞ்சு கிலோவாக இருந்ததுன்னா இங்கே அதனுடைய அஞ்சு மடங்கு தேவை அப்படிங்கிறதுனால அஞ்சு போட்டுக்கும் ஸோ பெருக்கும்போது இருபத்தி ஓராயிரம் ஜூல் தேவை அடுத்தது நிலை என்ன மாறிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் இருந்த பனிக்கட்டி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் தண்ணியாக மாறிடுச்சு பனிக்கட்டியை உருக்குவதற்கு தேவைப்பட்ட வெப்ப ஆற்றல் பனிக்கட்டியின் உள்ளுரை வெப்பம் உருகுதலின் உள்ளுரை வெப்பம் ஸோ ஒரு கிலோ அஞ்சு கிலோவாக இருந்தால் இங்கே அஞ்சு போடுவோம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கிலோ ஒரு கிலோவை முழுசாக உருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வெப்ப ஆற்றல் தேவைன்னும் போது மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஜூல் கிலோ ஜூலில் சொன்னீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தாறு கிலோ ஜூல் தேவைப்படும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போது முழுசாக அது தனியாக மாறிடுச்சு தனியாக மாறினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஜீரோவிலேருந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதனுடைய வெப்பநிலை மாறும் ஸோ நீரின் வெப்பநிலையை ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மாற்றுவதற்கு தேவைப்பட்ட வெப்ப ஆற்றல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு நாலாயிரத்தி இரநூறு தேவை நம்ம நூறு டிகிரி செல்சியஸ் மாற்றிருக்கோம் அப்போ நூறு மடங்கு தேவை ஸோ நாலாயிரத்தி இரநூறு எண்டு நூறு ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிட்டதுனால ஒன்று அப்போ அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஜூல் வெப்ப ஆற்றல் தேவை அதுக்கப்புறம் நூறு டிகிரி செல்சியஸை போய் தொட்டாச்சு தண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நான் கொடுக்குற எனர்ஜி எல்லாம் அது வந்து ஆவியாக மாறதுக்கு தான் நான் கொடுக்குற வெப்ப ஆற்றல் பயன்படும் ஸோ நீரே நீரை ஆவியாகிறதுக்கு தேவைப்பட்ட வெப்ப ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஒரு கிலோ நீரை ஆவியாக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் ஸோ ஒரு கிலோங்கிறதுனால ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ஜூல் அடுத்தது ஒன்ஸ் அது கம்ப்ளீட்டாக ஆவி ஆகிடுச்சு நூறுலேருந்து கடைசியாக நூற்றி பத்தில் தான் நம்ம முடித்தோம் ஸோ இந்த பத்து டிகிரி செல்சியஸை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் நீராவியை உயர்த்துறதுக்கு நானூற்றி அறுபது ஜூல் எனர்ஜி தேவை நம்ம ஆனால் இங்கே பத்து டிகிரி செல்சியஸ் கொண்டு போயிருக்கோம் நூறுலேருந்து நூற்றி பத்து அப்போது இதனுடைய பத்து மடங்கு ஒன்றுங்கிறது ஒரு கிலோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறனால ஒருவேளை அஞ்சு கிலோ எடுத்துக்கிட்டோம் ஆறு கிலோ எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே
நூத்தி பத்து டிகிரியில உள்ள நீராவியா மாத்துறதுக்கு இவ்வளவு எனர்ஜி தேவை நமக்கு ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்ப ஏற்பு திறன் உள்ளுறை வெப்பத்தில் உரைதலின் உள்ளுறை வெப்பம் ஆவியாதலின் உள்ளுறை வெப்பம் இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலும் ஒரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சயின்ஸ் ஆனந்த் அப்படிங்கிற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இதை சொன்னது ஒரு பவர் பாயிண்ட் வச்சு தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பவர் பாயிண்ட் அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அனிமேஷன் ஒரு டீச்சராக இருக்க பட்சத்தில் இந்த அனிமேஷன் கிடச்சிச்சுன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டில் போயிட்டு இந்த பவர் பாயிண்ட்டை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ணியிருப்பேன் பாஸ்வேர்டு அதில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும்னு தெரிகிறவங்க எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாதவங்க அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம